Alors ici, on voit qu'il y a bien sûr le Seigneur, le Créateur. Et ici, vous avez dit que c'est le Seigneur Christ. Et ici, c'est Élie et Moïse. Euh, Moïse et Élie. Oui, selon Zacharie chapitre 4. D'accord. Les deux Oliviers. D'accord. Et ceux-là, ce sont les messagers qui ont été envoyés bien pour sûr. cet âge. Vous voyez, j'ai mis une flèche ici. D'accord. J'ai mis une flèche ici, c'est pour prouver que, au fait, dans les sept, les sept, les sept cornes de l'agneau, oui. la première corne, c'est toujours Moïse. D'accord. Et la septième corne, c'est Élie. D'accord. Voilà pourquoi j'ai mis une flèche qui descend. Donc, les deux seigneurs-là sont parmi les sept aussi. D'accord. Le commencement et la fin. D'accord. Et, et voilà, quand Dieu commence une œuvre sur la terre, il ouvre par l'esprit de Moïse. Voilà pourquoi, quand Dieu a commencé l'œuvre avec Israël, il a ouvert avec, avec Moïse. D'accord. Et il ferme avec l'esprit d'Élie, il a fermé avec Jean-Baptiste. Et dans les, dans les arts de l'Église aussi, il a ouvert avec l'esprit de Moïse par le canal de Paul. Paul a manifesté l'esprit de Moïse. D'accord. Et... Il, ferme, il a fermé avec les âges de l'église, avec l'esprit d'Élie, par le canal de William Marion Branham. Ce sont les deux joints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et ce sont eux qui sont le début et la fin des sept cornes de l'agneau, qui sont les sept anges célestes envoyés dans les sept âges de l'église. D'accord. Alors, est-ce que eux, ils ont aussi autorité sur les cinq qui sont au milieu Pardon est-ce que, est-ce que les deux dans les extrémités ont-ils autorité sur les cinq qui sont au milieu là Bon, eux, ils ont plus de puissance que les autres. D'accord. Mais tous sont des seigneurs, chacun dans son rang. D'accord. Voilà, chacun dans son rang. Maintenant, les cornes là, de l'agneau, eux, ils sont envoyés par l'agneau D'accord. et viennent susciter les prophètes dans le monde. D'accord. Et ces prophètes-là manifestent une corne de l'agneau. D'accord. Et celui qui manifeste la corne de l'agneau qui est un ange, manifeste automa- euh, la corne de Christ qui est un ange, manifeste automatiquement Christ. D'accord. Et celui qui manifeste Christ manifeste automatiquement Dieu. Dieu alors. C'est l'échelon. Okay. C'est cela. Voilà pourquoi chaque prophète messager sur la terre est un seigneur. D'accord. Donc, que les religieux ne soient pas troublés. Lorsque mes fidèles m'appellent Seigneur Jonas Sangélé, je suis bel et bien un seigneur en cette génération. Mais c'est votre ignorance qui vous amène simplement à raisonner. Mmh. C'est cela. Mais je ne cesserai aussi de vous enseigner parce que c'est mon devoir en cette génération, afin que le salut soit accessible aussi pour vous.